Nurmikanla, Maturu, Mudana Margamana, Tissue Culture. Abom Tissue Culture, Namaka, Nola, Vidal Lokachi and Roxham with the Mutunda, the laboratory with my laboratory, the laboratory, the Niana, the Chi and other Abom in the Anna Tissue Culture for producing new planlets from a single cell or a tissue. Then, Tissue culture. That is why we have to do this. 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 We have Pamsha Nasha Bishan Yaka Niridana. Upon Angela Sassimilaka Namka, we end up Punerun Padi Picani, tissue culture loaded Sadiwa. No, Valare, the Northern Idra Valare, modern technology and a tissue culture. Um, Adinada methods a farmer should follow. Oh, what are the methods a farmer follow to increase the maximum diversity in agriculture? Upon Karshagare, Maninde, Halabushi, Pardipi Gamadator, Sasia was just an okay, Mandan the Chebi Okay, then the Kuda E. Jaiva by the Europakan of the name Karshagare and the Margan Rana Sugar Chiburin. What are the different methods followed by farmer to ensure maximum diversity in agriculture? Sasa by with your paka, Kasha there is Vigiri in the Margana and the Kana. In the Kana Madanatal chain the Margana Sadharana, Namadanadal Loka, Nadakalakana, Tom Pradana Pataru Margamana, Eda Villa Krishi. Otherwise, intercropping. In the Anna, Eda Villa Krishi. Mother Pandayu Chuli attended. Wada Manachal, Chiri, you Nani. Attend all. What is the reason? We have to do this. We have to do this. We have to do We have to do this. We have to do this. We have to we have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do this in the same way. We have to do in the same way. We we will be able to get a table. We will be able to main crop. We will be able to get a long life plant. We will be able to get a short term plant. That is major crop. We will be able to Intercropping, that's why it is a Okay, and then intercropping is a major crop. We have to do the same thing. We have to do the short term. Okay, so intercropping is a method to cultivate very short term crop along with major crop. Okay, so we have to do the same that's why we are 
സാധാരണ നെൽകൃഷി എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിന് ധാരാളം നെൽകൃഷിക്ക് ഒരുപാട് ജലം വേണം അപ്പം നമ്മൾ നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് നല്ലവണ്ണം വെള്ളം കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നെൽകൃഷി ചെയ്യുക അപ്പം സമ്മർ സീസണിൽ നമുക്ക് നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം കാരണം നമ്മൾ നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിലം തരിശാക്കിയിടാതെ നമ്മളവിടെ പച്ചക്കറി കൃഷികൾ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മഴ ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ അതേ സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്യുക ഇതും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകരൊക്കെ നടപ്പാക്കി വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണിലെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പല കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് അതായത് ഓരോ കാലയളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൃഷികൾ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യുക അതും നമ്മൾ നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിന് പറയുന്നതാണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ക്രോപ്പ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൃഷികൾ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യുക ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻ്റർ ക്രോപ്പിങ്ങും അതുപോലെ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷനും കാരണം നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താണ് പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ കർഷ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയുടെ ഒരു വേരൊന്നും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതാണത് തൊട്ടാവാടി അഥവാ മൈമോസ ടച്ച് മീനോട്ട് ഇതിൻ്റെ വേരെല്ലാവരും ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തേ എന്താ ഇതിൻ്റെ വേരിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കേ എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് മൈ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈമോസ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഈ റൂട്ട് എല്ലാവരും നോട്ടിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചു വെക്കുക മൈ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് മൈമോസ റൂട്ട് ഓഫ് മൈമോസ ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഒരു പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയാണ് ലഗുമിനസ് പ്ലാൻ വെറൈറ്റി ഇതിൻ്റെ വേരിൽ നോക്കിക്കേ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് മുഴകൾ കാണാം നോഡ്യൂൾസ് റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ എലമെൻറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി അസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് പക്ഷേ സസ്യങ്ങൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെടികൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് വേരിലൂടെ അത് ജലത്തിൽ ലയിച്ച് വരുന്ന നൈട്രേറ്റ്സ് ആണ് ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റ്സിനില്ല അപ്പം അവർക്ക് സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നൈട്രേറ്റ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പം അതിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ എന്താണ് പയർ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഈ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ആസ് നൈട്രേറ്റ്സ് നൈട്രേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതായത് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കഴിവുണ്ട് അപ്പം ദ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ റിസെൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് മൈമോസ അബ്സോർബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫിക്സ് ഇറ്റ് ആസ് നൈട്രേറ്റ്സ് ഇൻ ദ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പം നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആണ് റൈസോബിയ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള നൈട്രജൻ മൈമോ ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടിലെത്തി റൈ നൈട്രേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് മണ്ണിലേക്ക് എത്തുക ഈ ചെടി നശിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ നൈട്രേറ്റ്സ് മണ്ണിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടും ആരാണത് ഫിക്സ് ചെയ്യിക്കുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അസെറ്റോ ബാക്ടർ അസെറ്റോ ബാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൂയി ഓക്കെ സോ അപ്പം മണ്ണിൽ നൈട്രജൻ നൈട്രേറ്റ്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം സുഖമായിട്ട് സസ്യങ്ങൾക്ക് മണ്ണിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നൈട്രേറ്റ്സിനെ വലിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ നൈട്രേറ്റ്സ് കിട്ടും അപ്പം എന്താണ് വട്ട്
of mimosa there are many rhizobium bacteria the rhizobium bacteria absorb atmospheric nitrogen and fix it in the root nodules as nitrates as the plant decay the acetobacter present in the soil fix these nitrate into the soil okay so thereby increase the nitrogen fertility of the soil clear okay so you write what are the benefit of cultivating leguminous plant in the soil വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവിധ മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് കർഷകർ നടപ്പിലാക്കുന്ന അഥവാ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പം വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ധാരാളം രാസ വളങ്ങൾ രാസ കീടനാശിനി പ്രയോഗം അതേപോലെ പിന്നെ വീഡിസൈഡ്സ് കെമിക്കൽ വീഡിസൈഡ്സ് കളകൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാസ വളനാശിനികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അമിതമായ ഉപയോഗം കാരണം നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ മണ്ണിനെ മാത്രമല്ല മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ അടക്കം വളരെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു കർഷകർ സ്വാഭാവികം നല്ലൊരു കർഷകർ സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങൾ അഥവാ അവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അതുപോലെ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതുപോലെ ഓർഗാനിക് വീഡിസൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ജൈവ കീടനാശിനിയുടെയും അതേപോലെ രാസ കീടനാശിനി അവിടെ ഗുണവും ദോഷവും നമ്മൾ കച്ചിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ജൈവ കീട ജൈവ വളവും രാസവളവും അഥവാ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും ഒക്കെ നമുക്ക് നോട്ടിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ശാസ്ത്ര നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാവരും രേഖപ്പെടുത്തണം അത് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രാസ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ പതിനേഴില് ജൈവ കീടനാശിനികൾ അതായത് ടൊബാക്കോ ഡിക്കോക്ഷൻ നീം കേക്ക് നീം ഓയിൽ എമൽഷൻ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും നോട്ടിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ പിന്നെ ജൈവ വളങ്ങളും പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീനില് ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജൈവ വളങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർഷകരുടെ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ കൃഷിഭവൻ അഥവാ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസേർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് അവർ ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ കർഷകർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ ഭക്ഷ്യ കൃഷികൾ മാത്രമാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഭക്ഷ്യ വിളകൾ മാത്രമാണോ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റ് കൃഷികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഭക്ഷ്യവിളകൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഒരുപാട് കൃഷികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ പരുത്തി ചണം അതേപോലെ കയർ കയർ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് തെങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർണമെൻ്റൽ കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ കൃഷികൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഏതൊരു വീട്ടിലും പശുക്കളില്ലാത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പശുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവരുടെ നെൽ നെൽകൃഷി ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം അതിലുള്ള നെല്ലിൻ്റെ വൈക്കോലായിരുന്നു അവർ പശുവിന് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പം അതായത് അവർ പലതരം കൃഷികൾ ഒരുമിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപതിൽ നല്ലൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പിക്ചർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതികളാണ് അവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത് അവ എങ്ങനെ അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക അവിടെ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടമുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ പശു കന്നുകാലി വളർത്തലുണ്ട് പിന്നെ മത്സ്യം വളർത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു താറാവിൻ്റെ കൂടുണ്ട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ നെൽവയലുകൾ കാണാം പിന്നെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ നിന്നും അടുക്കളയിൽ നിന്നും വരുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൃഷി രീതികളും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പലതരം കൃഷികൾ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക 
അത് അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം കൃഷി രീതിയാണ് നമ്മൾ സംയോജിത കൃഷി അഥവാ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നെൽവയലും കന്നുകാലി വളർത്തലും തമ്മിൽ അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പശുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫോഡർ ഗ്രാസ് നെല്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പശു നെല്ലിനാവശ്യമായ വളം ചാണകം നല്ലൊരു വളമാണ് അത് നമുക്ക് നെൽവയലിൽ ഉപയോഗിക്കാം തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളിലും ഏലത്തോട്ടത്തിലും നമ്മൾ തേനീച്ച വളർത്തലുണ്ട് അപ്പോൾ തേനീച്ച വളർത്തലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ തെങ്ങ് കൃഷിയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാം അതായത് തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിലുള്ള പൂക്കളിൽ പരാഗണം നടത്താൻ ഈ തേനീച്ചകൾ സഹായിക്കും അവയ്ക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം ഈ തെങ്ങിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പിന്നെ അവ തേനീച്ച വളർത്തലും തെങ്ങ് കൃഷി അതുപോലെ ഏലത്തോട്ടവും ഒക്കെ അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഏലത്തോട്ടത്തിലുള്ള പരാഗണത്തിന് ഈ തേനീച്ചകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അവയ്ക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം ഏലത്തോട്ടത്തിലെ പൂക്കളിൽ നിന്ന് തേനും മറ്റും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃഷികൾ അന്യോന്യം യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ സംയോജിത കൃഷി അഥവാ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സംയോജിത കൃഷി കൊണ്ടുള്ള ഗുണവും ദോഷങ്ങളും നമ്മൾ നോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളുടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടു